Oi, tudo bem? Paz de Deus! Bom, se você como eu adora uma registração diferenciada, com sons mais orquestrais, faltados, com violino, eu tô aqui para te trazer uma registração que eu uso muito aqui no meu órgão, que é o MD750 da Tokai. Então, eu vou apresentar para vocês essa registração que eu amo tanto. Um orquestrado, esse som bem orquestral, eu vou utilizar os draw bars e também os sons prontos. Um detalhe importante para quem tem um MD750 da Tokai, você vai perceber que os draw bars sempre já no limite zero aqui, né, no, no mínimo, tem o número 1 um ali na casa. Então, a gente vai considerar esse número 1 um como se fosse a posição zero. Então, para eu fazer o número 1, um, por exemplo, eu tenho que puxar aqui um, até chegar no 2, tá? Então, ah, eu quero colocar o 8. Então, você tem que puxar tudo. Tá? Ah, não, eu quero colocar, puxar o 7, você vai deixar o 8 aparecendo ali, tá vendo? Ó, subiu um pouquinho. Ah, não, quero colocar o 4, então eu vou deixar o 5 aparecendo encostadinho e esse vai ser o 4, tá bom? Vamos lá, então, para essa primeira parte da registração. O upper draw bar, tá? Que são ah, os manuais da parte, superior, da parte superior. Vamos começar com a parte do upper draw bar, ok? Bom, vou começar, então, aqui sempre... Do número maior para o número menor. Uh, vamos lá. O draw bar 16, a gente vai colocar no máximo aqui, no 8. O draw bar 5, 1 um terços, a gente vai colocar na posição 4. Então, a gente vai deixar o 5 aparecendo aqui, tá bom? O draw bar 8, a gente vai pegar, descer tudo. Vai ficar 8 no, no, na posição máxima 8. Já o draw bar 4 vai colocar no 7, então eu vou deixar o, o 7, não, o 6, o 7 aparecendo, tá? Pra ser o 6. Uh, o draw bar 2, 2 terços, eu vou deixar no 4, então eu vou deixar o 5 aparecendo aqui. Draw bar 2, eu vou deixar aqui no 5, então vai, ficar, vai parar no número 6. Já os draw bars aqui, 1, um, 3 quintos, né, que vem é, logo em seguida, depois 1, um, 1 um terço, a gente vai colocar... No 1, um, esse aqui no 1, um, então eu vou deixar no ponto do 2 aqui. E esse no 2, então eu deixo no 3 aparecendo, tá? E no último, vai ser só um pouquinho, tá? Vou deixar no 1. Um. Para a parte dos draw bars, é da parte de baixo, no lower. Vamos lá, então. O draw bar 16, eu vou deixar no máximo, no 8. Já o draw bar 8, eu vou deixar no 7. Então eu vou deixar encostado, aparecendo aqui o 8, tá? Um pouquinho... Pra cima aqui, você vai perceber. Uh, esse aqui eu vou deixar no 4. E esse último no 1. Um. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais pra cima. Isso. Pronto. Galera, o draw bar 16 no 7. Então, eu deixo um pouquinho mais pra cima aqui. E o draw bar 8 no máximo, tá bom? No 8. Fons que já estão prontos aqui, né? Então, eu vou, eu vou apertar aqui o strings, ele vai piscar, né? Ele já vai abrir aqui o som, eu quero que você procure o som 50, tá? Então, se você não cair de, em cima dele, você vai direto aqui pro número 50. Agora, eu vou colocar o dual, tá? Segura um pouquinho e também vou deixar no som 50. Vamos colocar o, o chorus também e vou sair. Eu vou apertar esse exit, ó, pra sair dessa tela. Vamos para o teclado inferior, né? Uh, vamos lá, então. Vou apertar o strings, tá? E tem que estar tá no som 50 também, tá? No dual, vou apertar. Segura um pouquinho. Ele tem que vir para o som 55. Olha que esse som é bem bonito. E também vou colocar a orquestra chorus aqui, tá bom? Já tá acionado. Tem, vou colocar em todas as vozes que eu gosto. E o vibrato 2. Vamos organizar a parte dos volumes, tá? Pode ver que o meu, como eu uso muito aqui, tá tudo bagunçado. Então, eu vou zerar tudo. E vamos colocar aqui. O draw bar eu vou deixar no máximo. Porque a gente tá usando, né, os draw bars. Então, você tem que abrir esse volume. Senão, ele não aparece. Pedal, eu não tô usando o som pronto. É, ele tá com o som dos próprios draw bars mesmo. Então, eu vou deixar ele no zero. O meu order aqui, eu acho que eu tinha colocado, deixa eu ver. Ah, eu coloquei sim, eu coloquei o church organ no pedal, no order. Então, eu vou abrir um pouquinho, vou deixar mais ou menos próximo do meio ali, tá? Lower no meio, upper um pouco mais do que o meio, 
tá? Eu gosto de deixar o lower no meio, o upper um pouquinho mais. Configurar as oitavas. Vou apertar a palavrinha aqui, configuração. E o upper. Vai mudar para essa tela de transpose, tá? Bom, essa é a forma que tem que aparecer, tem que ficar para vocês. Pode ser que seus números já estejam outros números. A setinha mais e menos, ela vai te ajudar, que é yes ou no, né? Aumentar ou diminuir, tá? Então, eu vou abaixar aqui, ó. O upper organ tem que estar tá no zero. O lower organ tem que estar tá no zero, tá? Se o seu, por exemplo, tiver no um, no dois, mais um, mais dois, você vai abaixar até colocar em zero, tá? Vai descendo aqui o shift, alto, preset, yes. O octave, shift, up, preset, zero. E esse último no dual, eu vou colocar mais dois, certinho? Dando continuação, então, aqui. O, depois do mais dois, você vai deixar o, o octavo shift lower preset mais um, lower dual mais um, tá? Aí já finalizou, porque aí volta do começo. Então, voltando, ficou zero, zero, yes, zero, mais dois, mais um, mais um, e já finaliza esse pedaço. Feito isso, já está pronto esse seu som maravilhoso. Se você quiser salvar esse som para não perder mais... E o meu está registrado aqui no 6, no M6. A gente vai apertar o M6. Segurou um pouquinho, vai colocar aqui, ó, Memory. É, deixa eu apertar de novo para aparecer. Memory Storage. Quer dizer, já salvou nesse 6. Se eu desligar o órgão, tudo acontecer, acabar a energia, alguma coisa acontecer, é só apertar o M6, que eu já tenho esse som prontinho para você poder executar. Ele é um som maravilhoso. <música> Orquestrado, olha que coisa linda! Fala do doce, Se vocês tenham gostado dessa registração, assim como eu amo. É o som que eu mais utilizo nesse órgão. Eu adoro. Acho que fica um som bem cheio, bem encorpado. E dá pra fazer inúmeras é, formas aí de interpretação, expressão e dinâmica. Gente, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima registração.